Havsöringen är ju en otroligt populär sportfisk och intresset för att fiska havsöring har ökat lavinartat de sista 10-15 åren kan man säga. Och det kan ju vara värt att nämna också, jag menar, det är ju öring, alltså salmotrutta, det är ju samma art som vi fiskar i insjö, vi fiskar i vattendrag uppe i fjällen. Och det är beroende på vad vi kallar den, det är egentligen var någonstans den lever. Är det insjö så säger vi insjöring, är det i bäckar går det under namnet bäcköring, så att det, är lite, det är lite olika, men det är egentligen det är ju samma art egentligen. Så. Men det här med att fisket ökar så mycket, det gör ju också att ansvaret för oss sportfiskare är otroligt viktigt. Bestånden vi är ju ganska hårt ansatta, vi har pågående klimatförändringar, ett hårdare fisketryck. Så att varje fisk är väldigt värdefull så man ska tänka efter riktigt mycket vilken, vilken fisk man ska ta. Vi brukar ju ofta säga att den stora fisken är extra värdefull och sen har sagt tidigare det här med att omläkare ska vi vara riktigt försiktiga eller värna om för att den, den, är, den, den har visat att den klarar den här miljön och att den går upp och leker år efter år så att den, den är viktig att, att släppa tillbaka på ett skonsamt sätt. Ja, klasskudd. Med, med den enorma kasteknik jag har så funkar allt. Snabb. Just det så. Ni ser, där det börjar bli pall där borta. Man kan vada ut där det bryter och sen ligger det en massa stora stenflak ute. Man, man når ju det med... Ja, Gärna med, med drag, men det går nog med flug också. Men just vid de där stora stenblocken, det ser man när man kommer ut en bit. Runt om så brukar det vara det är ett sånt här storröringsställe. Men det, är ju fisk på, det kan ju vara fisk precis var som helst, men de brukar samlas här. Är det, är det en fisk så brukar det vara liksom då, ja. Ja, nu har en av oss krokat en fisk borta på flugan Vi är ju ett gäng som är här och fiskar på på Gotland och eh, fina förutsättningar och det tog inte lång tid. Första fisk på dagen, det är jättebra. Så jättebra att ta av handskar för att inte ta slem från fisket. Så bra för att inte behöva att hantera fisk. Fint jobbet. Tack. Du kan ta det på. Eh, det var en eh, typ eh, bostmask imitation. Ja, ah, perfekt. Kanske vi kan säga om det är en... Odlad fisk eller en vild gotlandisk havsåring? En vild. Ja. Och när vi släpper tillbaka. Snabbt är bra för fisk. Det är bra för oss. Första. Ja, fisken. första. Ja, kul. Ja, men det där gick ju ganska snabbt sen. Nu vi har vi mindre tryck på oss. Vi har ja. en fisk. Det är succé. Precis. Så det, ja, men det var kul. Och så såg ju... Han såg en fisk som hoppade innan han uh, tog den här fisken. Så att ja. det, och det är just det revet ute där. Det är ju lite kuperad terräng här. Så det är ju, där han är nu så är det ju det, det är ett rev ut. Och sen djupnar den på bägge kanter. Så jag tror att det var i kanten på, ja. på bortsidan på revet som man fick den. Och är det en fisk här så, så då, det, ofta är det ju flera i området. Men det för den du minimat. Lätt att säga, men det är jättebra. Han har en stor hav. Men man kan se hur långt han ja. har. Så om det är 50 cm. Det är lätt att säga fiskar mindre än 50 år. Man kan säga att det är bra. Jag måste släppa tillbaka. Får en man även ta upp utan vatten. Det är ganska smidigt att ha det just med hoven som uh, att mäta mot. Mm. Ja. För det är första plats man ser fisk nästan till något man kan ak- så att se hur stor det är. Ja. Och du har ju ett, nät, uh, ett gumminät. Ja, det är, gumminät. Så det är jätteviktigt för att inte påverka slemkodning. Fisk. Man kan bli lite bättre med de um, ghostnet som stor gumminet. Det är lite lättare för att inte trassla med krok. Det är bra för att bli lite lättare att använda i en stor hov. Ja, det är ju nästan nödvändigt att ha en hov om man ska bedriva alltså, catch and release på ett bra sätt och inte behöva gå in med fisken eller hålla på att ja. försöka hålla i den. Utan det, det, man minimerar påverkan om man får ligga i hoven i vattnet och så kan du ja. lossa kroken. Och vi har ju vi har, också, vi har ju alltid med oss tänger då, som vi kan lossa sommar. Man slipper ta i den egentligen. Ja. Man behöver inte öppna något. Nej. Släppa ut andra grejer ut i vattnet. Så det blir jättebra att ha. Man kan stanna ut i vattnet. 
också. Men behöver inte ta hand om fisk. Ja, nu har, nu har Martin på en fisk här precis eh, lite eh, öster om oss. Kul! Bra Martin! <laughs> Och är det, kommer det en fisk så där, då, då är det värt att ha kvar. Eh, de där är aldrig ensamma. Det är bra jobbat. Du är odlad också, ja? Ja, det är det. Det här är odlad. Man kan se ingen fett fin. Men det är mindre än 50 år. Så vi måste släppa tillbaka också. Ja, men behöver inte pjäng. Fingrar kan bli bättre. Ja. Och andra grejer kan funka bra, men kanske man måste träna lite för att använda kroklossning där. Ah, perfekt. Ja. Det går jättesnabbt ut för att det kommer inte ut ur vatten så vi är jättefrisk och pigg. Mm. Och lite mindre än vi vill för en odlad fisk som vi kan äta här, men mm. det går jättebra. Det var perfekt. Grattis Martin. Tack. Snyggt. Ja, ja. det kan skönt. Ja. Ja, ja, ja. ja, om det vore fisk här också. Vi ska bli näxt. Ja, precis. Det är jättekul att ha möjligheten att fiska efter havsordning för att människor tänker lite mer om vattenkvalitet och miljö och vad det betyder för att ha frisk fisk som de kan fånga. Och när vi fiskar det är det jätteviktigt att ha möjligheten att, göra, att förbättra fisk i framtiden. Mm. Vi kan ta de mindre fisk som har en ja, liten silverskap som den har runt 45 cm under bra kondition. De kan växa jättesnabbt för att bli 65 cm efter sex månader bara. Det är verkligen Så. en snabb tillväxt, men det är, ja. det är inte ovanligt. Om vi tar inte hand om fisk när vi handlar dem och mm. fångar dem. Det är jättesvårt för dem att växa så snabbt. Mm. För det tar, tar mer tid att bli frisk igen mm. om man tar fisk upp och ja. tappar på mm. sten på stranden. Mm. Eller Sommar. Det där är en viktig poäng för att ja, men vi har ju ett minimumått och det är lite skälet till att vi har det också att vi ja. fångar fisk som är under här då 50 cm. Ja. Och det är ju återväxten, det är, det är, vi vill ju verkligen vara rädda om dem också för det är ju liksom det, de framtida och säger sex månader så kan den vara en, en riktigt stor öring. Ja. Så att det gör ju att det blir väldigt viktigt att vi hanterar dem på rätt sätt och är väldigt försiktiga med den fisken. Ja. Och sen när de är jättestor tänker jag är det en fisk som vill läck mm. i nästa fler månader om vi fiskar i hösten? Eller är det en utläckt fisk? Mm. Kan vi ta lite mer hand om dem så att de kan göra det igen? Ja. Kanske. Och tänker de, är fisk färgad liksom det här? Det är kanske en som har just bli strömmat vatten för läck. Mm. Eller i september, oktober kanske de går upp igen snart. Mm. Så ta extra hand om dem för ja. den där fisk ska bli de som gör mer liten fisk ja, precis. nästa gång. Ja. Ja. Ja, dag två. Helt andra förhållanden än igår. Ingen vind. Helt blankt kristallklart i vattnet. Svåra förhållanden men just här på dagen. Men det är, förmodligen är det kvällsfiske som gäller in i mörkret. När det är så här stilla. Men vi testar lite. Det är en fin dag. I think it's just past like the stones here. This water is uh, quite low, so like the edge of the stones, there's probably a 30, 40 centimeter drop, yeah. if I'm remembering correctly. And then it's more rounded stones and irregular bottom further out okay. from there. So I think. But you fish like just knee, knee, knee water and yeah, walk so on that. Yeah, I mean, just mm. potentially even not even knee water. If the drop is where I'm thinking it is, just mm. at the edge of the stones uh -huh, here, okay. then so even you can just being up go. on land oh, okay. and casting mm -hmm. off the edge. 
if I'm thinking right, it does have a bit more ins and outs mm. along the edge, of it, as as you can see. Yeah. And so hopefully there'll be a couple pockets that have fish hiding in them. Nice and bright. It's getting a little bit darker. Sun's going down. There'll be more orange colors in the water. And so something that the clear water the fish can see from a distance. <laughs> All the way at the other end. That's root some end of the Andrakila Haran Oring Kancha. So Viska go over a Kolapo. Harni Litten Silver Scat Kancha. Oh, and Chakis. Scattered for root Kancha. Are there this new? Men dumb over lever. For friend to go after Matt. Okay, so we get into your build out and for that net med then there for that there and black fisk. Man, yet to cool for it say and find black fisk. Lead the fire get. Okay, I'll be be fun get four out can't you? There you go. And her broad reflexer. So we get into her into some muka. Okay, slap it to back a snapped. Fint. Gratis for it. Snyggt jobbat han. Ja. Den hoppar ju direkt när du ja, klockar den också. Ja, verkligen eller? Ja. Yes. Okej. Okay. På till igen. igen. På till igen. Ja. <laughs> alltså vi släpper ju tillbaka fisk. Det som måste vi göra enligt lag. För det finns minimum 50 här och som du sa 45 på västkusten. Sen är det ju fisk ibland som man väljer att släppa tillbaka för den är stor och värdefull. Men det är fisk också som ska upp och leka, alltså som är brunfärgad eller som fisk som har lekt. Och ja. Är det någon skillnad som, som du ser utifrån din forskning att vilken fisk är käns, känsligast egentligen eh, för hantering? Eh. Ja. Den känsligast är de som har redan skadat. Vi ser fisk som har bett upp med sail eller kommer ut från nät eller annat stor skadning på dem. De är most, mest känsliga. Ja. Men man kan se varför. Men nästan är Läckfisk, de som har färgat, som har läckt före läcksäsong. Mm. Så de är lite kanske um, skadad på fennor och att de är, att de är utläkta liksom. Ut, utläkt, så de är inte så fett, Aj. inte så stark, inte i bra kondition. Aj. Så man måste tänka lite mer för att ha korta drillningstid. Om man ser att det är en läckfisk, man kan se färg eller oh. stor kajp på hänar. Men när man har fisk in i nät. Och man säger, okej, okay, det är utläckt. Okej, okay, det är jätte lång kanske, eller cool färget. Man vill ha bild på det, men tänk att det fisk blir lite mer stressad. Ah. Så ta mer hand om att hålla fisk i vatten. Inte ta upp för många, många bilder. Tala med män som har kameran, om du har fiskekompisar. Ah. Hålla fisk i vattnet hela tiden, om man kan. Och släpp tillbaka så snabbt man kan. Där har vi som sportfiskare ett ganska stort ansvar egentligen. Att kunna välja fisk som man vill ha. Det är inte fel att ta en matfisk, definitivt inte. Vi har minimumått som jag diskuterat tidigare. 50 cm där vi fiskar här, 45 på västkusten. Det här är ju medvetna val man kan göra. Men att släppa tillbaka fisk som ska leka eller har lekt, det är egentligen en självklarhet. För den, den har heller inget värde som matfisk. Så att det är viktigt att man hela tiden tänker efter i sitt fiske och är medveten om vilket uttag man gör. Lite större, perfekt kvällsfisk. Fan, så det ut. Lite över 50 år. Maybe a male. I think a bit of a jaw on it. Oh. Perfect. 
Look and Finn have Zoring. Then are snug. So that are varför that are viktigt att ha en liten större hav. Så kanske vi ska släppa tillbaka och också visa hur man kan ta fiskebilder i lite bättre sätt. Så jag har kameran för bilder på fisk. Första, man tar en bild för att se om det är fokuserat, om det är okej. Det ser okej. När jag väntar och har en liten grip runt starten och hand under magen som är blått, kan ta av. Handskar eller andra grejer som tar ut en slem från fisket. Står den. Men jag väntar för att Peter ser han är redo för att ta bild på fisk. Så jag är redo här och ser. Jag är klar. Och ett, två, tre, fyra, fem. Det dripper lite vatten. Sen mindre än tio sekunder. Krock av lösning. Bilder, allt och... Fisker fortfarande frisk och redo att simma tillbaka. Man kan säga att alltså all, alla fiskar är ju väldigt, väldigt värdefulla. Det är väl det vi vill komma till också. Att det är, varje fisk ska ju behandlas med, med respekt och med en försiktighet så att man maximerar eh, överlevnadschansen för dem. För det är ju, ja. det är ju klart att det är en påverkan när vi, när vi fångar dem och släpper tillbaka dem. Men, men det går ju att minimera den påverkan. Ja. Men du, vi har ju varit inne på det lite tidigare, men just det här med, med krokar. Alltså vi, ja. vi har ju, när vi fiskar med fluga eh, så är det ju ofta enkel krok. Ja. Eh, men när, man fiskar med, fiskar, när vi fiskar med drag så är det ju standard att det är tre krokar på, ja. på, på dragen som man köper. Så oftast det kommer det ju storleken lite liksom den här. Ja. Men i forskning, vi ser många fisk med tre krokar. Vi har fler möjligheter att har lite fällkrockning utanför munnen. Även om man har en rack i hornet, andra kommer upp i blidna ögon eller annat. Också det här möjligheten att det går in i munnen och har så vi kallar stapling som man kan inte öppna. Och det är oftast jättesvårt för att ta ut igen. Och fisk har ingen syra när under drillningstid har mer hanteringstid och mm. inte blir så lätt att ta ut. När man har enkelkrock, även om det är djup, det är lättare att gå i och ta ut än för att trassla med mm. hav eller ja. annat grejer. Mm. Också, man har ingen andra som går in i andra plats Nej. som vill inte ha. Och du minskar ju hanteringstiden ja. oftast ganska avsevärt om du... Ja, så det är lättare för att även ta ut utan att ha hända om resten av fisk för att ja. i vattnet sen mm. var... kanske samma som vi hittat här Jätteviktigt mat för havsåring runt hela året, men särskilt nu det är jätteintressant att se hur många färger de har. Den där. I haven't seen any purple ones before. But other than that, like, they come bright orange, even we've got some that are black. So with catch and release, there's a few things that are most important to think about to have it work as well as possible. We spend a lot of time trying to fish you know, better, trying new gear, new places, wanting to catch more and bigger fish. We also spend a lot of time thinking about you know, all the things that are impacting how many fish are out there to catch, whether that's climate change, other pressures from different types of fishing. One thing that's really easy for anybody to do to increase the number of fish out there to catch, how big they are, what the fishing will be like in the future. And that's taking care of the fish that we do catch. Make sure that if you're using a net that's the right size and rubberized rather than a knotted net. Think about the water temperature before you're fishing. That can help you choose a spot where the fish are more likely to be biting. But also, higher water temperatures increase stress on the fish, 
So whether it's a fish that we have to release or one that we just want to release, it's in our best interest to do it as well as possible to have better fishing and more fun in the future. Some of the most important things that we need to think about are really well summarized by the people at Keep Fish Wet. Minimizing air exposure to under 10 seconds, eliminating any contact with dry surfaces, whether that's on the boat, on the shore, your hands, keeping handling time to a minimum. It can always be difficult, but we can do our best to keep it as short as possible, because if the fish is swimming and in the water, they're gonna be doing what's best for them. And so, good catch and release is good for fishing. Kalt i vattnet, men det är ju fisk här. Ja, under minimumåttet. Under minimumåttet? Ja. Har du lust att... Frisk och pigg? Ja. Liten, fin, vild öring. Ja. Bra att testa. De små är också roliga. Ja. Och värdefulla. Och värdefulla. Ja. Och... Släppa en sån fisk, den kan snart vara riktigt stor, så att det är... Ja. De är otroligt värdefulla. All fisk är värdefull. Ja. Och för havsöringen, man pratar ofta om laxen, den, den är ju... Leker oftast en eller ett par gånger, men havsöringen kan leka upp till en fem, sex gånger. Så att det är ju också det här med... Vi har pratat om tidigare, det här värdet av de här fiskarna som man fångar som har lekt. De är väldigt viktiga att släppa tillbaka, för det har, de har ju visat att de klarar av det här. Så att de har ett extra högt värde, så de vill man gärna värna om, för de kan som sagt leka fem, upp till 5-6 gånger. En havsöring kan bli upp till 10-15 år, det beror lite på. Här har vi som sagt vilda bestånd som vi värnar väldigt mycket om, så att, eh, därför är vi också måna om att man behandlar fisken på allra bästa sätt så att överlevnaden är så hög som möjligt när man väl väljer att släppa tillbaka en fisk.